మన తెలుగు సినిమాని బయట తీసుకొచ్చి అనమాట దీనికి రేటింగ్స్ ఇవ్వద్దు భయ్య అన్ని వర్గాలకు నచ్చుతుంది సెకండ్ అక్టోబర్ రోజున ఈ సినిమా రిలీజ్ అవటం మన అదృష్టం కట్టుడైన రిలీజ్ చేసిన సినిమా ముందు ప్లానింగ్ చేసుకున్న ప్రకారం కట్టుడైన రిలీజ్ చేసిరు విజయవాణ నరసింహారెడ్డి ఎవరో కాదన్న మన చిరంజీవినే అన్నట్టుగా ఆయన యాక్టింగ్ ఉంటుంది భయ్య ఈ ఏజ్లో కూడా కుమ్మోదులు పెట్టిండు జై హైలైట్స్ అంటే క్లైమాక్స్ మెయిన్ హైలైట్ భయ్య క్లైమాక్స్ కోసం అయితే సినిమాకి వెళ్ళొచ్చు డైరెక్షన్ స్క్రీన్ ప్లే సూపర్ ఉంది బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయితే అదిరిపోయింది బీజేఎం ఎక్కడైనా సరే యుద్ధం సీన్లో కానీ అండ్ యుద్ధం సీన్లో ప్రతి ఒక్క సీన్ కూడా క్లోజ్అప్లో మస్తు చూపించు డైరెక్టర్ బాహుబలి కంటే అసలు ఈ ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ సిలాంటి సినిమాలు రావు భయ్య ఏ సినిమాకి దీనికి కంపేర్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఈ సినిమానే తోపు సినిమా చూడండి చాలా గాంధీ గారి జయంతి సందర్భంగా మంచి సినిమా రిలీజ్ అయింది చాలా నచ్చిగా బాగా చేశారు సురేంద్ర గారి డైరెక్షన్ పాట నేను ఫస్ట్ నుంచి ఎవరి వరకు వర్క్ చేశాను యాక్ట్ చేశాను అండి సినిమాలో నాకు చాలా మంచి అవకాశం ఇచ్చారు రామ్ చరణ్ గారు సురేంద్ర రెడ్డి గారు విద్యా మేడం గారు అలాగే సుష్మితా మేడం గారు సూర్యకాం గారు అందరికి నా క్యారెక్టర్ మొత్తం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అండి విలేజర్స్లో చేశాను అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వాటర్లో షిప్లో వెళ్ళేటప్పుడు చేశారు అన్నింటిలో అవకాశం ఇచ్చారు నాకు సురేంద్ర గారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ అండి నాది సినిమా మొత్తం నన్ను విలేజర్స్లో ఉంది నా పేరు రామకృష్ణ అండి చాలా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సురేంద్ర రెడ్డి గారికి రామ్ చరణ్ గారికి చిరంజీవి గారు మమ్మల్ని ప్రాణంగా చూసుకున్నారండి ఇప్పటికీ చూసుకుంటారండి వాళ్ళు మాకు ఇప్పటికీ అవకాశం ఇస్తారు ఆయనే అండి సురేందర్ రెడ్డి టేకింగ్ చాలా బాగా వచ్చింది అందరికి ఇంపార్టెంట్ రోల్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చారు మధ్యలో వచ్చే మెయిన్ మెయిన్ ట్విస్ట్లు కానీ చాలా బాగున్నాయి టోటల్గా ఓవరాల్గా సూపర్ మూవీ బియాండ్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్టార్టింగ్ వాయిస్ ఓవర్ కానీ లాస్ట్ వాయిస్ ఓవర్ కానీ చాలా బాగా వచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి క్యారెక్టర్ చాలా క్లియర్గా వచ్చింది మ్యూజిక్ చాలా బాగుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ చాలా ఎలివేట్ చేస్తుంది అంటే ఆయన ఎలా ఇస్తాడో ఏంటో అనుకున్నా కానీ ఎలివేషన్స్ అలాంటివన్నీ బాగా తీసాడు అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే లీడింగ్ క్యారెక్టర్ లాగా ఉంటుంది అన్ ఈక్వల్గా ట్రీటింగ్ ఏం లేకుండా ఈక్వల్గా బా చాలా బాగా తీసారు అండ్ క్లైమాక్స్ అండి వెయిట్ ఫర్ ద క్లైమాక్స్ నో డౌట్ అండి మెగాస్టార్ అక్కడ గ్యారెంటీగా బీట్ అవుతుంది మెయిన్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ స్టోరీ ఉందండి ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అనేది చాలా చిరంజీవిలో ఉన్నటువంటి ఆ జీల్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది ఇంత భారీ ప్రాజెక్ట్తో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం తీశారు అంటే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా వాళ్ళు అనుకోకుండా ముందు ఇంత భారీ ప్రాజెక్ట్ తీశారంటే వాళ్ళ ఎంత ఆదర్శం ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఎన్నాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల కళ ఇది చిరంజీవి గారిది తన వంతు తను చాలా బాగా చేశారండి ఇందులో సపోర్టింగ్ రోల్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి నాకు ఎస్పెషల్లీ తమన్నా రోల్ చాలా బాగా నచ్చిందండి ఇందులో లేడీ క్యారెక్టర్స్లో నయంతార ఉంది తనకున్న రోల్లో తను బాగా చేసింది కానీ లీడ్ క్యారెక్టర్ అంటే మనకి కిచ్చా సుదీప్ గారు కొంచెం బాగుందండి ఎఫెక్టివ్గా ఉంది ఇంకా మిగతావి పర్లేదు అవి విజయ్ సేతుపతి అవి ఓకే జగవతి బాబు రోల్ బాబు గారి రోలు కొంచెం మీడియంగా ఉంది సూపర్ డూపర్ హిట్ బాక్ ఉంది అసలు క్లైమాక్స్లో ఆ సీన్ అది చెప్పకూడదు కానీ ప్రతి ఒక్కడు కన్నీళ్ళు పెట్టుకుంటారు సినిమా క్లైమాక్స్లో అల్టిమేట్ అసలు చిరంజీవి గారు నూట యాభై సినిమాలో ప్రతి ఒక్కరు జగపతి బాబు గారు మన సుదీప్ గారు కావచ్చు రవి కిషన్ గారు కావచ్చు అల్టిమేట్ అందరు అన్ని క్యారెక్టర్లు కరెక్ట్గా న్యాయం చేశాడు డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి గారు డైరెక్షన్ అల్టిమేట్ స్క్రీన్ ప్లే కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రోర్ కానీ సూపర్ నిహారిక ఉన్న కొంతసేపు ఉన్నా సరే నిహారిక క్యారెక్టర్ అద్భుతంగా ఉంది వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ తీసే సినిమా కాబట్టి అది వన్ ఫిఫ్టీ ముందు తీసుకుంటారు ఐ థింక్ ప్రొడ్యూసర్ రామ్ చరణ్ గారికి అయితే థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎంత మంచి మూవీ ఇచ్చినందుకు బాహుబలితో కంపేర్ చేయకూడదండి ఇది లైక్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ మూవీ కాబట్టి మనం ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ మూవీగానే చూపించాలి ఇది ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి ఏం మెసేజ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవాలనేది ఈ మూవీలో చూడాలి థ్యాంక్ యూ ఈరోజు ఇప్పుడే మూవీ చూసి రావడం జరిగింది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ బయోపిక్ లాగా కాకుండా ఒక ఉద్యమకారుడు ఏ విధంగా అయితే ఉద్యమకారుడు పోరాడతారో ఆ విధంగా మూవీ చూస్తే అయితే చాలా మంచిగా నచ్చుతుంది అందరికి మూవీకి ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్పదలుచుకున్నా ఇప్పుడు మన యూత్ నేను కూడా యూతే అందుకే చెప్తున్నా ఇప్పుడు మేము ఈ లైఫ్ ఇట్లా ఎంజాయ్ చేస్తున్నామంటే ఆనాడు వాళ్ళు ఆ చేసిన సాక్రిఫైస్ గుర్తించుకోవాలంద మేము ఈనాడు ఈ ఎంజాయ్మెంట్ ఈ కల్చర్ ఇదంతా వచ్చిందంటే ఆనాడు వాళ్ళు చేసిన కృషి వాళ్ళు చేసిన సాక్రిఫైస్ కానీ ఆ ఏజ్లో ఆ మూవీలో ఒక్కొక్కరు లాస్ట్లో ఒక లాస్ట్ టైటిల్ పడేటప్పుడు చిరంజీవి గారి తర్వాత హైలైట్
ఆ తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అయిన ఉద్యమం ఇది మన భారతదేశానికి మొట్టమొదటిసారిగా సమర సమర యోధుడని మనకి చిరంజీవి గారు మన చిరంజీవి గారి చిత్రం చూడటానికి కూడా అదృష్టం ఉండాలి కానీ ఆ చిత్రాన్ని చిరంజీవి గారు ఈ సైరా నరసింహారెడ్డి కథని తీసుకొచ్చి ప్రేక్షకులు చూపిస్తున్నందుకు ప్రేక్షకుల తరఫున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సో ఈ రోజు అద్భుతమైన రోజు గాంధీ జయంతి రోజు మన సైరా నరసింహారెడ్డి గారి చిత్రం తీసి ప్రేక్షకుల్ని ప్రతి ఒక్కరు సంతోష పెట్టడం అనేది హైలైట్స్ సో ఈ మన చిరంజీవి గారు ఆయన వేస్తే స్టెప్ వేయాలి మనం మనం చూడాలి అటువంటి స్టెప్పులకి స్టెప్పులకి రారాజు మెగాస్టార్ తర్వాత అందుకే ఆయన ఆయన ఇండస్ట్రీకి ఇన్స్పైర్ స్టార్ అందుకే అన్నారు మెగాస్టార్ సో తర్వాత ఈ చిత్రంలో తమన్నా గారు తన కత్తి స్థానంతో అయితే కానీ తన అన్నంతో ఇరుజుమ్ముతుంది వెండి తెర దగ్గు ఎండి తెర నవ్వు నవ్వులు పలికిస్తుంది ప్రేక్షకుణ్ణి కట్టిపడేస్తుంది ఓ నైనా తార మన మెగాస్టార్ చిరంజీవికి చేతోడు ఓతోడుగా తన డైలాగులతో కథలో అల్లుకోబోయిన అంశాలు మరిన్నో ఉన్నాయి జగపతి బాబు గారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆవిడ ఉండి తనకి కథని చేతోడు ఓతోడుగా అద్భుతమైన అంశాలు సాధించినటువంటి ఎన్నో ఉన్నాయి సో థియేటర్లోకి ఎవ్రీ ఆడియన్స్ వెళ్తే నేను ఒక ఇద్దరు సైనికుడిగా వెళ్తున్నాను అని అంటారు